click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. బోధనా పద్ధతుల గురించి మాట్లాడినట్లయితే మొట్టమొదట బోధనా పద్ధతులు రెండు రకాలుగా వర్గీకరించబడ్డాయి మనకు తెలిసిన అంశమే ఒకటి ఉపాధ్యాయ కేంద్రీకృత బోధనా పద్ధతులు బోధనా పద్ధతులు మనం పరీక్షిస్తే పరిశీలిస్తే ప్రధానంగా క్లాసిఫై చేస్తే ఇవి రెండు రకాలు ఒకటి ఉపాధ్యాయ కేంద్రీకృత పద్ధతులు రెండు విద్యార్థి కేంద్రీకృత పద్ధతులు ఉపాధ్యాయుడు యొక్క ప్రాబల్యం ఎక్కువగా ఉండేటువంటి ఉపాధ్యాయ కేంద్రీకృత పద్ధతులు టీచర్ సెంటర్డ్ మెథడ్స్ అంటారు ఉపాధ్యాయ కేంద్రీకృత పద్ధతులు రెండవది విద్యార్థి కేంద్రీకృత పద్ధతులు విద్యార్థి కేంద్రీకృత ఉపాధ్యాయ కేంద్రీకృత పద్ధతుల్లో మనకు రెండు ఉన్నాయి మొట్టమొదటిది ఉపన్యాస పద్ధతి ఉపాధ్యాయ కేంద్రీకృత పద్ధతుల్లో ఉపన్యాస పద్ధతి ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతి మనకు బయలాజికల్ సైన్స్లో వచ్చి రెండు టీచర్ సెంటర్డ్ మెథడ్స్ ఒకటి ఉపన్యాస పద్ధతి లెక్చర్ మెథడ్ అంటాము రెండవది ఉపన్యాస లెక్చర్ డిమాన్స్ట్రేషన్ మెథడ్ ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతి ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతి ఇందులో మనం ఫస్ట్ చూస్తే మొట్టమొదటి చూడండి ఫస్ట్ ఇది ఉపన్యాస పద్ధతి లెక్చర్ మెథడ్ ఉపన్యాస పద్ధతి దీని ఇంగ్లీష్లో మనం లెక్చర్ మెథడ్ అంటాము లెక్టర్ అనేటువంటి లాటిన్ వర్డ్ నుంచి వచ్చింది ఉపన్యాస పద్ధతి గురించి మాట్లాడాలంటే లెక్టర్ అనే లాటిన్ పదం నుంచి వచ్చింది లెక్టర్ అనేటువంటి లాటిన్ పదానికి అర్థము లౌడ్ రీడింగ్ లేదా బిగ్గరగా చదవడము లెక్టర్ అనే లాటిన్ పదానికి అర్థము లెక్టర్ అనే లాటిన్ పదానికి అర్థం లౌడ్ రీడింగ్ బిగ్గరగా చదవడం బిగ్గరగా చదవడం అతి పురాతనమైన పద్ధతి లెక్చర్ మెథడ్ లేదా ఉపన్యాస పద్ధతి అతి పురాతనమైన పద్ధతి అయినప్పటికీ ఇప్పుడు వాడబడుతున్న పద్ధతి ఎక్కువగా వాడబడుతున్న పద్ధతి హయ్యర్ స్టడీస్లో ప్రస్తుతం వాడబడుతున్న పద్ధతి ఉపన్యాస పద్ధతి ఉపన్యాస పద్ధతికి ఉన్న ఇతర పేర్లు ఏంటంటే భాషణ పద్ధతి టాక్ అండ్ చాక్ మెథడ్ లేదా భాషణ పద్ధతి దీన్ని భాషణ పద్ధతి అని మరియు టాక్ అండ్ చాక్ మెథడ్ టాక్ అండ్ టాక్ అండ్ చాక్ పద్ధతి మరియు భాషణ పద్ధతి అని కూడా పిలుస్తారు ఇది ప్రాథమిక స్థాయిలో పిల్లల్ని పాఠశాల నుంచి బయటకు పారిపో చేసే పద్ధతి ఉపన్యాస పద్ధతి టాక్ అండ్ చాక్ మెథడ్ తర్వాత అతి పురాతనమైనటువంటి పద్ధతి ఇట్ ఈస్ ఓల్డెస్ట్ మెథడ్ అయినప్పటికీ ప్రస్తుతం ఎక్కువగా ఉపయోగించబడుతున్నటువంటి పద్ధతి ఇది అతి పురాతన పద్ధతి అయినప్పటికీ ఎక్కువగా ఉపయోగించబడుతున్న పద్ధతి ఉపన్యాస పద్ధతి ఎప్పుడు ఉపన్యాస పద్ధతి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అంటే ఎక్కువ స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నటువంటి క్లాసెస్లో ఉపాధ్యాయుడు తక్కువ ఉపాధ్యాయులు ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఉన్నప్పుడు తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ విషయాన్ని చెప్పవలసినప్పుడు సింగిల్ స్కూల్ సింగిల్ టీచర్ స్కూల్స్లో ఒకే ఏక ఉపాధ్యాయుని పాఠశాలలో అలాంటి సమయాలు ఉపన్యాస పద్ధతి చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది పాఠ్యాంశం యొక్క నేపథ్యాన్ని బోధించేటప్పుడు శాస్త్రవేత్తల యొక్క జీవిత చరిత్రను బోధించేటప్పుడు చక్కగా ఉపయోగపడే పద్ధతి ఉపన్యాస పద్ధతి విద్యార్థులను అభ్యసన వైపు ప్రేరేపితులను చేయటానికి ఉపయోగపడే పద్ధతి కూడా ఉపన్యాస పద్ధతి తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ విషయాన్ని చెప్పాలనుకున్నప్పుడు ఒకే ఉపాధ్యాయుడు ఉన్నటువంటి పాఠశాలల్లోనూ ఒక ఉపాధ్యాయుడు ఎక్కువ ఎక్కువ మంది పిల్లలకు తక్కువ టైంలో ఎక్కువ విషయాలని పాఠ్యాంశం యొక్క నేపథ్యము అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ చారిత్రాత్మక అంశాలు జీవశాస్త్రవేత్తల యొక్క జా జీవిత చరిత్రలు చెప్పాలనుకున్నప్పుడు మనం చెప్పబోయేటువంటి పాఠ్యాంశం పట్ల పిల్లలు ఇంట్రెస్ట్ చూపించడానికి ప్రేరేపితులు అవటానికి ప్రేరేపణ కల్పించడానికి చక్కగా ఉపయోగపడే పద్ధతి ఏంటంటే బోధనా పద్ధతి ఉపన్యాస పద్ధతి తర్వాత ఈ ఉపన్యాస పద్ధతి 
ఈ సమయాల్లో ఉపయోగపడుతుంది కానీ దీన్ని చూస్తే మనం దీనిలో ఉన్నటువంటి లోపాలు కూడా ఉన్నాయి ఇందులో ఎప్పుడు కూడా ఉపాధ్యాయుడు యొక్క ప్రాబల్యం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి విద్యార్థులకు ఇది ఏ స్థానాన్ని ఇస్తుంది అంటే విద్యార్థులకు ఇది ఇచ్చేటువంటి స్థానము కేవలము ప్రేక్షకుని స్థానాన్ని ఇస్తుంది ప్రేక్షకుడు అంటే ఆడియన్ కేవలం విద్యార్థులకు ఆడియన్ లేదా ప్రేక్షకుని స్థానాన్ని మాత్రమే ఇస్తుంది ప్రేక్షకుని స్థానాన్ని ఇచ్చేటువంటి బోధన పద్ధతి ప్రేక్షకుని స్థానాన్ని ఇచ్చేటువంటి బోధన పద్ధతి అంటే విద్యార్థి ప్రేక్షకుని స్థానంలో ఉంటాడు ప్రేక్షకుడు విద్యార్థి ప్రేక్షకుడి స్థానంలో ఉంటాడు ఆడియన్ కేవలం చూడడమే విద్యార్థి నిష్క్రియాత్మకంగా ఉంటాడు నిష్క్రియాత్మం విద్యార్థి నిష్క్రియాత్మకంగా ఉంటాడు విద్యార్థికి ప్రేక్షకుని స్థానం ఇస్తుంది విద్యార్థి అనేవాడు ఇక్కడ ప్రేక్షకుని స్థానంలో ఉంటాడు రెండోది విద్యార్థి ఏమి చెయ్యడు కేవలం నిష్క్రియాత్మకంగా ప్యాసివ్గా ఉంటాడు ఉపాధ్యాయుని యొక్క డామినేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇక ఏ సమయంలో అంటే దీని యొక్క డీమెరిట్స్ చూసినట్లయితే కేవలము విద్యార్థి వినడం ద్వారా అనేటువంటి అనుభవాన్ని మాత్రమే పొందుతాడు చూడడం చేయడం ద్వారా నేర్చుకునే అనే సూత్రానికి తావు లేదు విద్యార్థులు కృత్యాలు చేయలేరు ఇది ఆసక్తి కలిగి ఉండదు పిల్లలకు అన్నిటికంటే ఒక ప్రమాదకరమైన అంశం ఏంటంటే ఉపాధ్యాయుని యొక్క బోధన వేగము విద్యార్థి యొక్క అభ్యసన వేగము రెండిటి మధ్య అంతరము గ్యాప్ ఎక్కువైపోవడం వల్ల కూడా ఒక్కొక్కసారి టోటల్ గా అభ్యసంలోనే కుంటుపడే ప్రమాదం ఉంది ఉపాధ్యాయుని యొక్క బోధన వేగము విద్యార్థి యొక్క అభ్యసన వేగాల మధ్య అంతరము లేదా భేదం ఏర్పడితే పూర్తిగా అభ్యసన కుంటుపడేటువంటి ప్రమాదం ఉంది మరి దీన్ని ఇంకా అట్రాక్టివ్ గా లేదా ఉపాధ్యాయుడు దీన్ని ఆకర్షణీయంగా మార్చాలంటే ఉపాధ్యాయుడు బోధన చేసేటప్పుడు కొన్ని రకాల బోధనోపకరణాలను కూడా వాడినట్లయితే పిల్లలు ఆసక్తిగా వింటారు టీచింగ్ ఎయిడ్స్ ఉపయోగించవచ్చు ఉపాధ్యాయుడు కేవలము ఆ హావ భావ వ్యక్తీకరణ సరిగా లేకుండా ఒకరి వైపే చూస్తూ చెప్పడము క్లాస్ మొత్తాన్ని ఫేస్ చేయలేకపోవడము కంప్లీట్ బోర్డు వైపు వెనుకకు తిరిగి బోర్డు బ్లాక్ బోర్డ్ వర్క్ చేయటము ఇలాంటివి చేసినప్పుడు పిల్లలు కొంచెం అనాసక్తిగా ఫీల్ అవటానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఉపాధ్యాయుడు టీచింగ్ ఎయిడ్స్ ను ఉపయోగించాలి హావభావ వ్యక్తీకరణ చక్కగా చేయగలగాలి ఉపాధ్యాయుడు వీటన్నిటితో పాటుగా విద్యార్థులకు హాస్య చతుర్త కలిగి ఉండాలి మధ్యలో జోక్స్ వేస్తూ లేకపోతే అంటే పిల్లల్ని నవ్విస్తూ అభ్యసంలో అలసటకు గురి కాకుండా పిల్లల ఆక ఆకర్షణ ఆసక్తి ఎక్కువగా పెంచడం కోసం ఉపాధ్యాయుడు నవ్విస్తూ హాస్య చతుర్త కలిగి ఉండాలి హావభావ వ్యక్తీకరణ సరిగా ఉండాలి బోధనోపకరణాలు ఉపయోగించాలి ఇవన్నీ చేస్తూ పిల్లల్ని ప్రశ్నలు అడుగుతూ వారి భాగస్వామ్యం కూడా పెంచినప్పుడు మాత్రమే ఉపన్యాస పద్ధతి ఆకర్షణీయంగా మారుతుంది అంటే ఉపన్యాస పద్ధతి ద్వారా కూడా పిల్లలు కొంతవరకు ఏదో ఒకటి నేర్చుకోగలరు ఇది ఉపన్యాస పద్ధతి కూర్చున్నటువంటి మనకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పుకోదగినటువంటి అంశాలు అంటే ఇవ్వండి ఉపన్యాస పద్ధతి చూసినట్లయితే ఉపాధ్యాయ కేంద్రీకృత పద్ధతుల్లో ముఖ్యమైన పద్ధతి ఇది ఉపాధ్యాయుడు యొక్క డామినేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఉపాధ్యాయుని యొక్క ఆధిపత్యం ఎక్కువ ఉంటుంది విద్యార్థి యొక్క ఆధిపత్యం తక్కువ ఉంటుంది విద్యార్థికి బోధన పద్ధతి ప్రేక్షకుని స్థానంలో ఉంటుంది ఇస్తుంది ప్రేక్షకుని స్థానం ఇస్తుంది మరి పరిశోధకుని స్థానం ఇచ్చేటువంటి బోధన పద్ధతి ఏది అంటే అన్వేషణ పద్ధతి తర్వాత ఈ ప్రేక్షకుని స్థానంలో స్థానం ఇవ్వడమే కాకుండా పిల్లవాడు నిష్క్రియాత్మకంగా ఉంటాడు యాక్టివ్ గా ఉండడు పిల్లవాడు నిష్క్రియాత్మకంగా ఉంటాడు అంటే ఏం పని చేయడు తర్వాత అతి పురాతనమైన పద్ధతి టాక్ అండ్ చాట్ మెథడ్ అంటాము దీన్ని భాషణ పద్ధతి అని కూడా అంటారు లెక్టేర్ అనేటువంటి లాటిన్ పదం నుంచి వచ్చిందండి లెక్టేర్ అనే లాటిన్ పదం మనకు మెథరాలజీ మొత్తంలో చాలా లాటిన్ పదాలు ఉంటాయి ఒకటి కరేరే కర్రేరే అనేటువంటి లాటిన్ పదం దాని అర్థము టూ రన్ లేదా నడిపించుట కర్రేరే ఒక పదం ఉంది లైబర్ అనే ఒక పదం ఉందండి లైబర్ అంటే దీని నుంచి లైబ్రరీ అనేది వచ్చింది పుస్తకం అనే అర్థము ఇంకోటి లెక్టేర్ ఈ మూడు పదాలు మనకు సైన్షియా సైన్షియా అనేది కూడా లాటిన్ పదము మెథరాలజీలో లాటిన్ పదాలను ఒక దగ్గర రాసి పెట్టుకుంటే గుర్తుంటుంది ఈ తర్వాత ఈ ఉపన్యాస పద్ధతి యొక్క మెరిట్స్ చూసినట్లయితే ఒకే ఉపాధ్యాయుడు ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఉన్నప్పుడు తక్కువ విషయాన్ని ఎక్కువ ఎక్కువ విషయాన్ని అంటే ఎక్కువ బిగ్ మ్యాటర్ని తక్కువ అంశ తక్కువ సమయంలో చెప్పాలనుకున్నప్పుడు విషయం ఎక్కువ ఉండి సబ్జెక్ట్ ఎక్కువ ఉండి సమయం తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏక ఉపాధ్యాయ పాఠశాలలో ఇది చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది పాఠ్యాంశం యొక్క నేపథ్యాన్ని చెప్పేటప్పుడు తర్వాత 
పిల్లల్ని బోధన వైపు మరల్చుకోవటానికి పిల్లల్ని ప్రేరేపితులు చేయటానికి చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది ఇదే సమయంలో జీవ శాస్త్రవేత్తల యొక్క జీవిత చేతులను బోధించడానికి ఇది చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది ఇక నెగిటివ్ పాయింట్స్ ఏంటంటే పిల్లవానికి నిష్క్రియాత్మకంగా ఉంటాడు కాబట్టి పిల్లవానికి చేయడం ద్వారా నేర్చుకోవడం అనేటువంటి సూత్రానికి అవకాశమే ఉండదు తావు ఉండదు పిల్లలు కేవలము వినికిడి ద్వారానే అనుభవాన్ని పొందుతారు కానీ మిగిలిన జ్ఞానేంద్రియాలు ఏవి అభ్యాసంలో పాల్గొనవు కాబట్టి అతడు నేర్చుకునేటువంటి పర్సంటేజ్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఇది అతి పురాతనమైంది అయినప్పటికీ ప్రస్తుతం చాలా ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతున్నటువంటి బోధనా పద్ధతి ఇక నెక్స్ట్ బోధనా పద్ధతి వచ్చేసి చూస్తే ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతి ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతి లెక్చర్ డిమాన్స్ట్రేషన్ మెథడ్ అంటామండి ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతి నెక్స్ట్ పద్ధతి ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతి లెక్చర్ డిమాన్స్ట్రేషన్ మెథడ్ ఉపన్యాస పద్ధతిలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైన ప్రమాదకరమైన అంశం ఏంటి అంటే ఉపన్యాస పద్ధతిలో ఉపాధ్యాయుని యొక్క బోధనా వేగము విద్యార్థి యొక్క అభ్యసన వేగము ఉపాధ్యాయుని యొక్క బోధనా వేగము విద్యార్థి యొక్క అభ్యసన వేగాల మధ్య అంతరము అంతరము అంటే ఆ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి గ్యాప్ ఎక్కువైపోతే ఆ టోటల్ గా అభ్యసనే కొట్టుపడే ప్రమాదం ఉంది ఇది విద్యార్థి కంటే ఇంకా కొన్ని లోపాలు మనం ఒకసారి పైకి వెళ్ళి రివిజన్ చేసుకుంటే విద్యార్థి కంటే విషయానికి ఎక్కువ విద్యార్థి కంటే విషయానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది విద్యార్థి విజ్ఞాన శాస్త్ర ముఖ్య లక్ష్యాలైనటువంటి శాస్త్రీయ శిక్షణ తర్వాత మనకు శాస్త్రీయ వైఖరి పెంపొందించడం ఇలాంటి అంశాలకు అవకాశమే లేదు తర్వాత ప్రత్యక్ష అనుభవాల ద్వారా విద్యార్థులు ఏమి పొందలేరు తర్వాత దీన్ని ఆకర్షణీయంగా మార్చుకోవడానికి మనం బోధన బోధనోపకరణాలు ఉపయోగించడము హావభావ హావభావ వ్యక్తీకరణ సరిగ్గా ఉండడము తర్వాత వాక్ చాతుర్యత కలిగి ఉండడం వల్ల వీటిని కొంచెం ఆకర్షణీయంగా మార్చుకోవచ్చు ఇక మనం ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతి లెక్చర్ డిమాన్స్ట్రేషన్ చూసినట్లయితే దీనికి ఉన్న ప్రధానమైనటువంటి పాయింట్ ఉప ఉపాధ్యాయ కేంద్రీకృత పద్ధతులలో ఉపన్యాస ఉపాధ్యాయ కేంద్రీకృత పద్ధతుల్లో శాస్త్రీయ పద్ధతి అంటే ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతి ఉపాధ్యాయ కేంద్రీకృత పద్ధతుల్లో శాస్త్రీయ పద్ధతి ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతి మనకు చూడండి కేవలము వినడం ద్వారానే కాకుండా వినేదాన్ని చూడడానికి అవకాశం ఇచ్చేటువంటి పద్ధతి అంటే జ్ఞానేంద్రియాల అభ్యసంలో పాల్గొనేటువంటి శాతం పెరుగుతుంది ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతి ఈ ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతిలో ఉపాధ్యాయుడు బోధనతో పాటుగా ఏం చేస్తా అంటే ప్రదర్శన డిమాన్స్ట్రేషన్ కూడా చేస్తాడు ఈ ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతి గురించి చూస్తే దీనిలో మొట్టమొదటి పాయింట్ దీనిని ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతిని మూడు సంవత్సరాలు అధ్యయనం చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే సెల్బర్గ్ సెల్బర్గ్ అనేటువంటి విద్యావేత్త ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతిలో బోధన చేర్చున్నటువంటి ఉపాధ్యాయుడు నల్లబల్లను వాడట్లేదు తర్వాత విద్యార్థులు ఫాలో అవుతున్నారో లేదో సరిగా చూడడం లేదు ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతి యొక్క లక్ష్యాలను వాళ్ళు చేరుకోలేకపోతున్నారు ఈ పద్ధతి ఉపయోగించిన ఏ ఉపాధ్యాయుడు సరిగా బోధించలేకపోతున్నాడని ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతి ఉపయోగిస్తున్నటువంటి ఉపాధ్యాయుల మీద పరిశోధన మూడు సంవత్సరాలు పరిశోధన చేస్తాయి పరిశోధన చేసి విమర్శించినటువంటి వ్యక్తి విమర్శించిన విద్యావేత్త ఎవరు అంటే మనకు సెల్బర్గ్ సెల్బర్గ్ అనేటువంటి వ్యక్తి తర్వాత ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతి గురించి కొన్ని అంశాలు ఉన్నాయి ఇవి పాత డిఎస్సిల్లో అనేక మార్లు ఇది రావటం జరిగిందండి దీనిలో సాధారణంగా మంచి ప్రదర్శన యొక్క లక్షణాలు ఉంటాయి ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతిలో జస్ట్ ఉపాధ్యాయుడు ఏం చేస్తాడు చెప్పేటువంటి అంశాన్ని బోర్డు మీద రాసుకుంటూ అదొక్కటే చేయకుండా చేసేటువంటి ఏదైతే చెప్తాడో చేసే చెప్పేటువంటి అంశాన్ని చేసి చూపిస్తాడు పిల్లలు చేసి చూపిస్తాడు కాబట్టి దీన్ని ప్రదర్శన పద్ధతి అంటారు అయితే ఇలా చేసేటప్పుడు మంచి ప్రదర్శన యొక్క లక్షణాలు చూసినట్లయితే ప్రదర్శించేటువంటి బల్ల కొంచెం ఎత్తుగా అందరికి విజిబుల్ గా కనపడేటట్టు ఉండాలి వాడిన వస్తువులు కుడి వైపున ఉంచాలి వాడిన వస్తువులు ఎడమ వైపున ఉండాలి ఎడమ వైపు నుండి వస్తువులను వాడి తర్వాత కుడి వైపున ఉంచాలి పిల్లలందరికీ గాలి వెళుతురు వచ్చేట్టుగా ప్రదర్శన బల్ల ఎత్తుగా అంటే మనం ఏదైతే ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతిలో ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతి చేసేటప్పుడు మనం ఏదైతే ఈ ఎగ్జిబిట్ చేయడానికి ప్రదర్శన బల్ల ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎత్తుగా ఉండాలి అందరూ కనపడేటట్టు 
తర్వాత మనం ఉపయోగించేటువంటి ఆ ప్రదేశం క్లాస్ రూమ్ గాలి వెలుతురు ఇవ్వాలి ఇవన్నీ అక్కడ ఉన్నటువంటి సౌకర్యాలు మంచి ప్రదర్శన యొక్క లక్షణాలు ఇవన్నీ గాలి వెలుతురు ఉండటము బల్ల ఎత్తుగా ఉండడము వాడనివి ఎడమ వైపు వాడినివి గుడివైపు పెట్టడము ఇవన్నీ మంచి ప్రదర్శన యొక్క లక్షణాలు పిల్లలు భాగస్వామ్యం చేయటం అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా పిల్లలు భాగస్వామ్యం చేయడం పిల్లలు భాగస్వాములు అవ్వడం మాత్రమే కాకుండా ఉపాధ్యాయుడు చెప్పిన రాసుకోవడం నల్ల బల్లను ఉపయోగించుకోవటం నల్ల బల్లను ఉపయోగించాలి పిల్లలు రాస్తున్నారా లేదా లేదా నోట్ చేసుకుంటున్నారా అంశాన్ని ఉపాధ్యాయుడు సూపర్విజన్ చేయాలి ఇవి జనరల్గా మంచి ప్రదర్శన యొక్క లక్షణాలు దీంతో పాటు ప్రదర్శనలో ప్రయోగాన్ని ముందుగానే చేసి చూసుకోవాలి ఫలితాలను ముందుగా చెప్పరాదు ప్రయోగాన్ని ఎన్నిసార్లు ప్రయోగం చేసినా ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థుల ముందు విఫలమయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ప్రయోగాన్ని ముందుగానే చేసి చూసుకోవాలి అనేక సార్లు చేసి చూసుకోవాలి రెండవది ప్రయోగము చేసేటప్పుడు రిజల్ట్స్ ముందుగా చెప్పకూడదు అంటే ప్రయోగ ఫలితాలను ముందుగానే విద్యార్థికి చెప్పడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వారిలో ఆసక్తి అనేది ఉండదు ఆసక్తిని కోల్పోయేటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది కాబట్టి ముందుగా చెప్పకూడదు తర్వాత చేయవలసింది ఏంటి అంటే ప్రయోగము బోధన వెను వెంటనే చేయాలి ప్రయోగము బోధన వెను వెంటనే చేయాలి తర్వాత విద్యార్థులను భాగస్వాములుగా చేయాలి విద్యార్థులను భాగస్వాములుగా చేయాలి ఇక చూడండి ఈ ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతిలో అంటే ముఖ్యమైన లక్షణాలు ఏంటంటే అంటే ముఖ్యంగా ఉపాధ్యాయుడు పాటించవలసిన అంశం ఏంటంటే ప్రయోగాన్ని తర్వాత బోధనను సైమల్టేనియస్గా 